Jai Ganesh, Namaste, Jai Shri Krishna. O que é um yogi? Hoje vemos escolas de yogas em vários locais e o número de interessados tem crescido de dia para dia. O Ocidente abraçou esta prática de braços abertos. No entanto, o yoga não se resume a um conjunto de posições de equilíbrio ou ginástica. Os benefícios do yoga vão muito para além do que possamos imaginar. Segundo a escritura Bhagavad Gita, interpretada pelo famoso teólogo indiano Gurudev Bhaisri, o Yoga começa pelo poder de controle de mente. Em primeiro lugar, devemos agir sem expectativa de retorno e depois compreender todo o processo da linha de pensamento. Temos de ter a capacidade de conseguir vencer os nossos conflitos interiores, apenas assim estaremos a agir a nosso favor. Eu posso ser meu amigo, se tiver, se tiver um interior limpo, mas se não me vencer a mim mesmo, se não tiver a capacidade de me separar do meu pensamento, estou a ser o meu próprio inimigo. Em conclusão, o meu sucesso ou insucesso dependem apenas de mim e da minha capacidade de gerir o meu pensamento. Agora surge uma questão pertinente. Qual a receita para conseguir uma mente limpa? Como é que se vence o pensamento? Através da meditação? E meditar é uma tarefa que por vezes as pessoas não conseguem fazer, sentem-se incapacitadas para parar, não conseguem estar em silêncio, na verdade sentem-se atacadas pelos seus próprios pensamentos. No capítulo 6 do Bhagavad Gita, Krishna explica ao seu amigo Arjun que Yoga significa destruir o sofrimento recorrendo à meditação. A pessoa deve esquecer e abandonar todos os seus desejos e vontades e através da concentração da mente, controlar todos os seus sentidos, puxando-os para o seu interior, tal como uma tartaruga encolhe os seus membros para o interior da sua carapaça, assumindo assim o total controle sobre os seus pensamentos. Desta forma, lentamente, ele consegue unir a sua mente à sua própria alma. É a nossa união com a nossa alma que nos une à entidade divina. Isto significa que Deus está dentro de nós. No entanto, para sentir a sua presença, teremos de silenciar o pensamento, esquecer o eu e meu, purificando assim o nosso interior. Depois, tudo o que vemos é ele, todo o universo é ele, todas as pessoas são uma parte dele e com esta visão será impossível prejudicarmos o próximo, uma vez que Deus está em tudo e todos. Krishna explica a Arjun, vê-me em todos, eu vivo no interior de todos. Mas isto é possível? É possível ver o bem em todos, mesmo dentro das pessoas que nos fazem mal? Não existe impossível. Nada é impossível. Primeiro temos de querer, depois decidir e depois agir. Se falharmos, voltamos a tentar até conseguir. A mente tem um poder imensurável. O problema é que a maior parte das pessoas não usa esta força. Em conclusão, um yogi é a meta. Todos querem atingir a felicidade e Krishna, que representa Deus, ensina o seu amigo Arjun, que representa o ser humano comum, que a verdadeira felicidade reside no nosso interior e para a sentir temos de ter um equilíbrio emocional para que possamos estar sempre neutros e capazes de manter a paz em qualquer circunstância, mesmo nas menos favoráveis. As aulas de yoga são uma excelente forma de conseguir atingir a meta, uma vez que através das posições de equilíbrio e ensinamentos de técnicas de meditação concentração e respiração, vamos evoluindo gradualmente. Aos terceiros sábados de cada mês, podemos usufruir de uma aula de yoga gratuita na Comunidade Hindu de Portugal. Todos poderão participar, dando assim o primeiro passo para se tornarem yogis. O templo está aberto a todos e quando visitar a Comunidade Hindu, poderá também conhecer a cantina, que serve diariamente pratos vegetarianos deliciosos. Toda esta explicação foi baseada no capítulo 6 da escritura Bhagavad Gita, uma das escrituras mais famosas do mundo. Ela ensina o ser humano a viver. Esta escritura é uma interpretação de um dos teólogos mais famosos da Índia, Gurudev Bhaisri, que tem como principal foco a escolarização de crianças indianas. Para adquirir esta escritura, basta contactar em 3462. Todos os fundos provenientes da venda serão entregues à instituição na Índia e servirão para escolarizar crianças, uma vez que a educação é a base do ser humano. Obrigada. Namastê. 
जय श्री कृष्ण Oh